వెల్కమ్ టు ఎస్కే బి షార్ట్స్ మెథాలిరాజ్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది ఆవిడ అండ్ ఒక అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్తో ప్రకటించింది దాట్ దిస్ డే వాజ్ గోయింట్ కమ్ అందరికీ తెలుసు అతను చెప్పింది ఏంటంటే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను బీసీసీఐకి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఉమెన్స్ క్రికెట్కి ఇంకా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి మాత్రం సిద్ధంగా ఉన్నాను అని సో అది రెండు కోణాలుగా చూసుకోవచ్చు ఒకటి షీ వాంట్స్ టు టేక్ అప్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హ్యాట్ రెండోది ఐదు లేదు కోచింగ్ థింగ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎందుకంటే నూషన్ అల్ ఖాదర్ గారితో కూడా మాట్లాడాను అప్పుడు ఉమెన్స్ ఇండియా వాజ్ ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ అప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు కూడా నూషన్ అల్ ఖాదర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇంట్రెస్ట్ మిథాలి రాజ్ అడ్మిన్లోకి వస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సో హోప్ షీ కమ్స్ ఇన్ టు ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ ఇంకా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది తన ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా అని చెప్పేసి కోరుకుందాం బట్ రైట్ నో దట్స్ నాట్ దట్స్ నాట్ ది కేస్ అంటే మనం మాట్లాడేది తన పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ గురించి కాదు ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్ టు సెలబ్రేట్ హర్ కెరియర్ అంటే తన కెరియర్ అనేది చాలా మందికి స్ఫూర్తి అంటే తను ఫోర్ డికెట్స్ ఆడింది అంటే నైన్టీ నైన్ నో మొదలు పెట్టింది సో నైన్టీ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ టెన్ టూ థౌసండ్ టెన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ దాకా ఆడుతూ వచ్చింది ఆవిడ యంగెస్ట్ డెబ్యూట్ ఆన్ టు స్కోర్ ఎ సెంచరీ హైయెస్ట్ ఎవర్ రన్ గెటర్ అక్రాస్ ఆల్ ఫార్మాట్స్ ఇన్ ఉమెన్ క్రికెట్ ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఎవర్ ఇండియన్ టు స్కోర్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ టీ ట్వంటీ ఐ విరాట్ కోహ్లీ రోహిత్ శర్మ కన్నా ముందు యాక్చువల్గా మిథాలి రాజ్ స్కోర్ చేసింది టూ థౌసండ్ అండ్ ఆ తర్వాత ఆడిన తక్కువ టెస్ట్ మ్యాచెస్లో అయినా హైయెస్ట్ రన్ గెటర్ ఇండియా నుంచి అండ్ సెవెన్ కన్జిక్యూటివ్ ఫిఫ్టీస్ నమోదు చేసిన ఫస్ట్ ప్లేయర్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఆవిడ గురించి చెప్పాలంటే వరల్డ్ కప్స్ అధిక వరల్డ్ కప్స్లో క్యాప్టెన్సీ వహించింది అండ్ టూ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్కి రీచ్ అయింది ఎస్ వరల్డ్ కప్ లేదు బట్ డజంట్ దట్ డజంట్ టేక్ అవే ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అర్ అచీవ్మెంట్స్ ఈ నంబర్స్ అన్ని ఒక ఎత్తు ఫినామినల్ నంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా అద్భుతమైన నంబర్స్ ఫినామినల్ నంబర్స్ అండ్ ఈ నంబర్స్ చూసే కొద్ది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాటర్ ప్లేయర్ అనిపిస్తుంది వాటర్ బ్యాటర్ అనిపిస్తుంది జమ్ ఇన్ ది విమెన్స్ క్రికెట్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ మోర్ దెన్ దాట్ ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ది హోప్ దట్ షీ ఇగ్నైటెడ్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా హోప్ ఇచ్చింది జస్ట్ నాట్ గర్ల్స్ వాంట్ టు ప్లే క్రికెట్ ఎస్ వాళ్ళకి చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళకి చాలా పెద్ద హోప్ ఒకనొక దశలో ఆడవాళ్ళు ఏంటి క్రికెట్ ఆడేది ఏంటి అనుకుంటూ ఉండేవాడు ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది దగ్గులు బాజేవాడు బట్ అది పక్కన పెడదాం అను అనుకునే ఆ రోజుల్లో షీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫస్ట్ పర్సన్స్ యాక్చువల్గా వచ్చి ఆ మోడర్న్ టెలివిజన్ ఎరా కొంచెం క్యాప్చర్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఏ ఒక అద్భుతమైన క్రికెటర్ వస్తే కనుక వాళ్ళని చూపించి మనం కూడా క్రికెటర్ అవ్వచ్చు అనే ఆశ ఉండేదు లేదా ఎవరిని చూసైతే అరే మనం కూడా క్రికెటర్ అవ్వచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఊహ కలిగేదు అది మితాలి రాజ్ చేసి చూపించింది so it extends beyond cricket it extends beyond gender and women's uh, arena lone ka that women's sport women's cricket lone women's itaratra a cradle ga everywhere manam chusukunte garaka she has stood out as an inspiration and adi that is the essence of her career that we should all know and realize india ki chesina contributions avanni top notch avanni oka phenomenal player ga ఆవిడ చిత్రీకరిస్తే చూపెడితే అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు బట్ షీఈస్ మచ్ బియాండ్ అ ప్లేయర్ ఆ విషయం మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు ఈజ్ మచ్ బియాండ్ అ క్రికెటర్ ఇండియన్ క్రికెట్కి కాదు వరల్డ్ క్రికెట్లో కూడా మితాలి రాజు ఒక చెరకని ముద్ర వేసింది దానికి కారణం కేవలం తన బ్యాటింగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ మాత్రమే కాదు ద వే షీ క్యారీడ్ హర్ సెల్ఫ్ లంజువిటీ క్రికెట్లో ఇంతసేపు ఎన్ని రోజులు ఆడేటువంటి మామూలు విషయం కాదు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆడేటువంటి మామూలు విషయం కాదు ఎవరికి కూడా అండ్ ఉమెన్ సరిదారులు ఇంకా చాలా కష్టం ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మ్యాచెస్ గెట్ రిడ్యూస్డ్ అండ్ అలాంటి దశల్లో రెండు సార్లు ఆల్మోస్ట్ టైటిల్ దాకా తీసుకెళ్ళింది ప్రతిసారి అద్భుతమైన ఫామ్లో కనిపిస్తూ వచ్చింది అండ్ ఆఫ్ లైన్ తన కెరీర్ ఎండ్లో కూడా షోజ్ ఇన్ ఫామ్ డిబేట్ చేయొచ్చు తను స్లోగా ఆడుతుంది అది ఇది అని చెప్పేసి బట్ వికెట్స్ పడుతున్న కొద్ది తనే ఉంది అక్కడ రన్స్ స్కోర్ చేసింది అండ్ చాలా మందికి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కనుక వాళ్ళందరికీ ఒక గైడింగ్ ఫోర్స్ లాగా ఉంది నాట్ జస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఒక గైడింగ్ ఫోర్స్ లాగా ఉంది అండ్ ఇంతటి అద్భుతమైన కెరియర్కి మనం రియలైజ్ అవ్వాల్సిన మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక ఎవరిని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ జెండర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి అండ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తే కనుక ఈ రేంజ్లో పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలిగే సత్తా సామర్థ్యత వాళ్ళందరిలో ఉంది ఇంద
బయాలజికల్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత కూడా కానివ్వండి ఉండే సమస్యల గురించి వాటన్నిటిని అధిగమించి వాళ్ళు అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారు అండ్ ఇలా ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ దాకా చేస్తూ పదే పదే ఫామ్లో ఉండి పదే పదే ఇండియా కోసం ఆడుతూ పదే పదే విమెన్స్ క్రికెట్ కోసం తహత ఆడుతూ ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన కెరియర్ని తను తాను నిర్మించుకుని చాలా మందికి నిర్మించుకోవడానికి ఒక ఫౌండేషన్ స్టెప్ అయింది ఫౌండేషన్ స్టోన్ అయింది అండ్ దాట్ ఈస్ మితాలి రాజు మాసివ్ రెస్పెక్ట్ మితాలి రాజు అంటే అండ్ ఫస్ట్ చెప్పుకున్నట్టు కానీ హోప్ఫుల్లీ షీ డాన్ సమ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హ్యాట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ విమెన్స్ ఐపీఎల్ కూడా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఇఫ్ షీ కెన్ కమ్ ఇన్ అండ్ ఆ టీ ట్వంటీ సెక్టర్లో కొంచెం ఏమన్నా మంచి పట్టు బిగించిందంటే కనుక లాట్ మోర్ క్రికెటర్స్ విల్ కమ్ అప్ హర్షబాబు లాగా అద్భుతం ఎట్వీట్ చేశారు ఇఫ్ ఎనీ యంగ్ గర్ల్ వాట్స్ టు పిక్ అప్ అ బ్యాట్ జస్ట్ లైక్ యూ హ్యావ్ డన్ షీ నోస్ హూ షీ హ్యాస్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్ దట్స్ వాట్ షీ హెస్ డన్ యంగ్ ఉమెన్ యంగ్ గర్ల్ మాత్రమే కాదు యంగ్ స్పోర్ట్స్ ఆస్పిరెంట్ ఎవరన్నా కూడా మిథాలి రాజ్ పోస్టర్ అనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మధ్యలో ఉండాలి లేదంటే కనుక స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ కాదు అనిపిస్తుంది మిథాలి రాజ్ పర్సానిఫైస్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ ఆ ఎక్సలెన్స్ జస్ట్ ఒక ఫామ్ మారుతుంది ఫ్రమ్ ప్లేయింగ్ ఫామ్ ప్రాబబ్లీ అడ్మిన్ ఫామ్ రిక్వెస్ట్ టు టేక్ అప్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే అవుతుందా అంటే తెలియదు బట్ చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేస్తే మేబీ షీ మెట్ కన్సిడర్ షీ ఎనివేస్ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ టు క్రికెట్ సో లెట్స్ హోప్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అండ్ ఎస్ హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ మిథాలి అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అనదర్ ఇన్